ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മളും ഇവിടെ സേഫാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു സൈക്കിളാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഷോപ്പ് പീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബോക്സും വന്നും ഇതെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ബോക്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് കട്ടി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് റൗണ്ട് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ പോർഷൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കൊണ്ടു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫെവിക്വിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജൂട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ജൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറ്റ് ത്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സാധനം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂട്ടാവുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും മറ്റേത് ഭംഗി ഇല്ല എന്നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ടയറിനാണ് കേട്ടോ അതായത് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ടയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജൂട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിനും ആ സെയിം ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ലെയറാകുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നല്ല കട്ടി തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിമ്മോ ഓൾറെഡി ഗമ്മുള്ള ബീഡ്സ് ആട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാംബൂ സ്റ്റിക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സാധാ ഈർക്കിലി ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സൈസാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ അതായത് ഈ ജൂട്ട് അങ്ങ് റോൾ ചെയ്യുക ഗമ്മിട്ടിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ചെറിയ പീസുകളാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടയറില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇതിന് ആരക്കാലോ ഇങ്ങനെ കാല് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് വീലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പീസ് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു വലിയ പീസും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടയറും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഫ്രണ്ട് വീലും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ ആ മറ്റേൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഞാൻ ആ ഒരു
അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്നും കൂടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ബീഡ്സാണേ മറ്റേ എൻ്റെ കളർ ഡിഫറൻസും ഒരു സൈസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ആ കൊട്ടയുടെ മുഗൾ പോർഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൊട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കൊട്ടയിൽ ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഫോം പേപ്പർ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒരു രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അളവെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇഷ്ട എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അളവെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്കൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഹോള് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പെറ്റലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഒരു സൈഡ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നില്ലേ ഇനി ആ മറ്റേ ആ സൈഡും കൂടെ ആ പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിന് സ്റ്റെമ്മ് വേണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എത്രയാണോ സൈസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്രലിക് കളർ ഗ്രീൻ അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലോ ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫൈനൽ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം അയൺ ബോക്സ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കാരണം അതങ്ങ് സോഫ്റ്റായി പോവും അപ്പം ആ പൂവ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വരും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇനിയിപ്പം ന നമ്മൾ പൂവ് നന്നായിട്ട് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിടർന്നിട്ട് പൂവ് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഹീറ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് കണ്ടോ പിന്നെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവർ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും പോവില്ല ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെമ്മും ഈ ഫ്ലവറിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഹോളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗമ്മ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെമ്മിൽ അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി അത് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോയില്ല അപ്പം അതങ്ങ് സ്റ്റെക്കായിട്ട് നിന്നോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആ പോഷൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബഞ്ചാക്കി എടുക്കാം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ കാരണം അത് കമ്പിയല്ലേ യൂസ് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അങ്ങ് അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് വരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ റെഡ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫ്ലവർ ആട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് സൈക്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലേ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെ
ഓക്കെ അത് സെറ്റായി ഇനി നമ്മുടെ ബാക്ക് വീലും ഫ്രണ്ട് വീലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് അതും കൂടി രണ്ട് സൈഡിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വീൽസും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ ആ ബാക്ക് സൈഡത്തെ അതിൽ ഗം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലത്തെ ഇതിന് അവിടെ ഞാൻ ആ ബീഡ്സ് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ടയറിൽ വെച്ച ആ സെയിം ബീഡ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് കൊട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം കൊട്ടയും അതേ സെയിം പാറ്റേൺ കേട്ടോ ഗം വെച്ചിട്ട് കൊട്ട ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈക്കിളിൽ കൊട്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു അത് പതുക്കി ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊട്ടേൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കുക കാരണം ഫ്ലവേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റെം വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടേ അങ്ങ് താഴ്ന്ന് പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന്